Hello dear students of 6th class, we will reading the first unit of civics in this video. We will have two chapters in the first unit. The first one is understanding diversity and the second one is diversity and discrimination. Today we will discuss about understanding diversity which is your first chapter. So let's begin the chapter. Here this is your first chapter understanding diversity. Now. Three children around your age have drawn the figures above. Use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the others? Three children around your age have drawn the figure above. Yaha par teen kya bana rakhe? Chitra bana rakhe. There are three pictures which is given here. Right? And teen alag alag age ke bache hai jinho ne ye figure bana hai hai jinho ne chitra bana hai. Use the empty box to draw your human figure. And this is the box you have to draw your picture here, right? In this box, you have to draw your own pictures, okay? With the help of the pencil and colors, okay? Is your drawing similar to any of the others? Or jo aap drawing banaoge, jab aap usko complete kar doge, to aapne ye dekhna hai ki aapki jo drawing bani hai, kya in बच्चों ने जो ड्राइंग बनाई है उनकी जैसे मिलती है क्या उनकी ड्राइंग की तरह होती है द चेंजेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री और आप देखोगे व्हेन यू विल कंप्लीट योर ड्राइंग यू विल सी दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन योर ड्राइंग एंड दीस थ्री बॉयज ड्राइंग्स ओके बहुत सारी क्या मिलेंगी डिफरेंसेस मिलेंगे आपको व्हिच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर this is because each one of us has a unique drawing style और ऐसा क्यों होगा क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी क्या होती है drawing style होती है every person has their unique drawing style we not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the languages we speak our cultural backgrounds the religious rituals we observed and of course the way we draw we not only don't look exactly like each other हम केवल दिखने में ही अलग नहीं होते हैं एक दूसरे से बल्कि we also differ in terms of languages we speak जो भाषाएं हम बोलते हैं उन भाषाओं में भी हम अलग होते हैं some people speaks in Hindi some people speaks in Gadwali some people speaks in Punjabi so there are so many languages which has spoken by the people okay तो ये क्या मिलती है विभिन्नताएं मिलती है कि वो दिखने में अलग नहीं होते हैं लोग बल्कि भाषाओं में भी अलग होते हैं अवर कल्चरल बैकग्राउंड्स हमारे जो कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं सांस्कृतिक विरासतें होती हैं उनमें भी क्या होती है विभिन्नताएं मिलती हैं द रिलीजियस रिचुअल्स जो हमारी रिलीजियस रिचुअल्स होती हैं रीति रिवाज होते हैं रिलीजियस रिचुअल्स मीन्स ईटिंग हैव चेयर्स वेयरिंग ऑफ ड्रेसेस किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं किस प्रकार का खाना पीना खाते हैं दीज आर कॉल्ड रिलीजियस रिचुअल्स टाइप्स ऑफ कस्टम रीति रिवाज जो होते हैं वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ सो ये जो डिफरेंसेस होते हैं एक इंसान दूसरे इंसान से जो डिफरेंट होता है वो केवल दिखने में ही डिफरेंट नहीं होता है बल्कि उसकी लैंग्वेज अलग होती है उसकी कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग होते हैं उसके रीति रिवाज खान पान अलग होते हैं ये सारी विभिन्नताएं एक दूसरे में दिखाई देती हैं एंड दिस इज द आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ये डाइवर्सिटी का क्या है एक आस्पेक्ट है डाइवर्सिटी मीन्स विविधता ओके द वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग किसी चीज में वेराइटी होना दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी Fill out the following information about yourself. You have to fill this information about yourself. When I go out, I like wearing. जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं What do you want to like when you go out? Right? At home, I speak in. आप जब घर में होते हैं तो आप कौन सी भाषा में बात करते हैं My favorite sports is. What is your favorite sport? I like reading books about what type of books in which type of books do you want to read किस तरीके से किताबें आप पढ़ना पसंद करते हैं right you have to fill these four blanks now ask your teacher to help you check <coughs> how many of you have similar answer okay now ask your teacher अपने teacher से पूछिए to help you आपकी मदद करने के लिए how many of you have similar answer कितने बच्चे आपकी class के 
जिनके आंसर एक दूसरे से मैच करते हैं हाउ मैनी टीचर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देर इन क्लास दैट आंसर है मैस्ड इज देयर एनी वन हुज लिस्ट मैच यूर एग्जैक्टली क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसकी लिस्ट एकदम आपसे मिलती है इट मीन्स देर आर फोर क्वेश्चन वेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग मैं जब घर से बाहर जाता हूँ मुझे क्या पहनना पसंद करता है जब मैं घर में होता हूँ मुझे कौन सी भाषा बोलनी अच्छी लगती है मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ माई फेवरेट स्पोर्ट्स इज मुझे कौन सा गेम अच्छा लगता है आई लाइक रीडिंग बुक्स किस प्रकार की किताबें मुझे पढ़नी अच्छी लगती हैं दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड इट इज़ पॉसिबल दैट द आंसर विल भी डिफरेंट डिफरेंट ही आंसर मिलेंगे लेकिन क्या कई पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनका आंसर एक जैसा हो सभी बच्चों का एक जैसा आंसर हो प्रोबेबली नॉट नहीं ऐसा नहीं हो सकता शायद नहीं बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके आंसर सिमिलर होंगे दे विल भी मैच मैच हो सकते हैं हाउ मैनी लाइक रीडिंग दी सेम काइंड ऑफ बुक्स कितने बच्चे हैं हाउ मैनी हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर दियर यूर क्लास दैट आर सेम लाइक रीडिंग दी सेम काइंड ऑफ बुक ओके हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाई दी स्टूडेंट्स इन यूर क्लासेस एंड यू हैव टू सी आपको ये देखना है कि आपकी स्कूल के आपकी क्लास के कितने बच्चे हैं जिनकी लैंग्वेज क्या होती हैं सेम होती हैं सेम मिलती हैं ओके इट मीन्स जब ये सर्वे होगा आपको ये पता चलेगा कि आपकी क्लास में रहने वाले बच्चे जो हैं विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलना जानते हैं विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं ड्रेसेस पहनते हैं राइट विभिन्न प्रकार की भाषाओं में बात करते हैं और उनका जो स्पोर्ट्स में रुचि है वो भी क्या है अलग है ओके okay, किताबें पढ़ना उनको अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ना पसंद है तो आप क्या देखेंगे डाइवर्सिटी देखेंगे इट मीन्स यू सी द डाइवर्सिटी इन योर ओन क्लास अपनी ही क्लास में आप डाइवर्सिटी देखोगे डिफरेंसेस देखोगे वैरायटी देखोगे राइट बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सेम क्वाइट लाइक सम ऑफ यूर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम ओके और अब आप ये समझ जाओगे कि आपकी क्लास के कितने बच्चे हैं जो आप ही की तरह सेम हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि आपसे डिफरेंट हैं ओके नाउ हियर इज अ स्टोरी दैट टेल्स अस अबाउट दी डाइवर्सिटी ये जो कहानी यहाँ पे दे रखी है ये हमको बताएगी कि डाइवर्सिटी एक्चुअल में क्या होती है वट इज द आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी दिस स्टोरी टेल्स अस नाउ ओके नाउ विल रीड दिस स्टोरी making friends do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you do you think it would be easy for you aapke liye aasan hoga to make friends friends banana with someone usko who was very different from you jo ki aapse bilkul hi kya hoga alag hoga kya aap aisa mitra banana chahte hain jo ki aapse ekdam kya hoga alag hoga kya yaha kya hai do you think aap sochte hain aisa ओके रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस यू हैव टू रीड दिस स्टोरी ओके एंड गिव द आंसर आई हैड मीन इट एज अ जोक आई हैड मीन इट एज अ जोक अ जोक मेड अ फॉर अ स्मॉल रेगिड बॉय हु सोड न्यूज पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन द नेट सेट दैट आई हैड मीन इट एज अ जोक फर्स्ट ऑफ ऑल I feel that it is a joke. मैंने पहले इसको एक जोक समझा A joke made up for a small ragged boy who sold newspaper. और ये जोक किसके ऊपर था The small boy who is very who wears very dirty clothes, wear torn clothes, right? And sold newspaper at the जनपथ crossing at the busy intersection. ऐसा लड़का जो कि फटे पुराने कपड़े पहनता था और क्या करता था जनपद क्रॉसिंग पर क्या करता था न्यूज़पेपर बेचा करता था एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड नाउ द नरेटर सेज दैट Every time I cycled past, he would run after me. जब भी मैं 
क्या करता था जनपद पर जाता था जनपद क्रॉसिंग पर जाता था उस चौराहे पर जाता था क्रॉसिंग में चौराहा चौराहे पे जाता था तो क्या होता था मैं उस लड़के को देखा करता था एवरी टाइम आई साइकिल पास जब भी मैं साइकिल पर क्या करता था जाया करता था ही वुड रन आफ्टर मी वह मेरे पीछे दौड़ता था होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड इन इज हैंड देयर वॉज सम न्यूज पेपर्स कुछ न्यूज पेपर हुआ करते थे उसके हाथ में उस लड़के के हाथ में एंड स्क्रीमिंग आउट एंड इवनिंग हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड और वह हिंदी और इंग्लिश वर्ड में यानी कि मिक्स करके कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में क्या करता था हेडलाइंस जो उस सुबह की हेडलाइंस होती थी उनको जोर जोर से चिल्ला करके पढ़ता था स्क्रीमिंग आउट मीन्स से लाउडली लाउडली लाउड हो करके बोलता था दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर्स हिज माउथ फेल ओपन एंड आई नेवर स्टॉप एट दी जनपद मैं कभी भी जनपद पर नहीं रुका लेकिन दिस टाइम इस समय आई स्टॉप बाय द पेमेंट मैं इस समय पेमेंट पर रुक गया पेमेंट मीन्स जो क्या होता है फुटपाथ होता है मैं उस फुटपाथ पर रुक गया दिस टाइम आई स्टॉप बाई द पेमेंट एंड आज फॉर दी हिंदी पेपर एंड आई से दैट गिव मी आ हिंदी न्यूज पेपर राइट आई से टू दी बॉय दैट गिव मी आ हिंदी न्यूज पेपर मैंने बच्चे से हिंदी न्यूज पेपर मांगा हिज माउथ फेल ओपन उसका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया इट मीन्स ही सरप्राइज दैट दी नरेटर आज कब आउट दी हिंदी न्यूज पेपर यू मीन यू नो हिंदी ही आस्कड यू मीन यू नो हिंदी तुम्हारा मतलब है कि तुम हिंदी जानते हो डू यू नो हाउ टू स्पीक हिंदी ही आस्क उसने मुझसे पूछा ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर दी पेपर यस आई नो हिंदी मैंने कहा कि हाँ मैं हिंदी जानता हूँ आई सेड एज आई पेड फॉर दी पेपर जैसे मैंने पेपर के पैसे दिए मैंने पेपर के पैसे भी उसको दिए और उससे कहा कि यस आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी वाई वट डिड यू थिंक क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वट डिड यू थिंक तुम क्या सोचते हो ही पाउज वह रुका ही स्टॉप बट यू लुक सो सो अंग्रेज ही सेड द बॉय सेड दैट यू आर लुकिंग लाइक एन अंग्रेज तुम अंग्रेज की तरह दिखते हो यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी तुम्हारा मतलब है कि तुम हिंदी पढ़ भी सकते हो ऑफ कोर्स आई कैन आई सेड दिस टाइम आर लिटिल इम्पेसेंटली दैरेटर सेज राइट दैट Of course, I can speak Hindi. I can read Hindi. I said this time impatiently means I quickly replied this thing. I can speak, read, and write Hindi. Hindi is one of the subject I study in school. The narrator said the boy that I can speak, I can write, and I can. से दी हिंदी ओके हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल हिंदी हमारा क्या था एक सब्जेक्ट था स्कूल में जो हमने सीखा है सब्जेक्ट्स ही आस्कड हाउ कुड आई एक्सप्लेन वट अ सब्जेक्ट वॉज टू सम वन हु हैड नेवर बी इन टू स्कूल वेल इट इज़ समथिंग आई बिगन बर द लाइट चेंज एंड द होंकिंग बिहाइंड मी ग्रू अ हंड्रेड फोर्ड एंड आई लेट माई सेल्फ बी पूस अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक सब्जेक्ट ही पुट अ क्वेश्चन सब्जेक्ट ही आज कर उसने पूछा कि वट सब्जेक्ट हाउ कुड आई एक्सप्लेन वट अ सब्जेक्ट वर्ज मैं कैसे एक्सप्लेन करता एक ऐसे बच्चे को हु नेवर हैड बीन टू स्कूल जो कभी भी स्कूल नहीं गया वो बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं सब्जेक्ट कैसे बताता कि सब्जेक्ट क्या होता है वेल इट इज़ समथिंग हाँ ये कुछ होता है आई बिगन बट द लाइट चेंज जैसे मैंने बोलना शुरू किया वैसे ही क्या हो गया द लाइट चेंज जो बत्ती थी वो चेंज हो गई इट मीन्स देर आर थ्री लाइट्स इन द ट्रैफिक ओके तीन लाइट्स होती हैं रेड ग्रीन एंड येलो रेड लाइट मीन्स स्टॉप ओके ग्रीन मीन्स मूव ऑन तो जो नरेटर था वो अभी रुका हुआ था बिकॉज द रेड लाइट इज कम ऑन रेड लाइट जली हुई थी एंड नाउ द रेड लाइट चेंज वो चेंज हो गई मीन्स द ग्रीन लाइट कम ऑन एंड द होंकिंग बिहाइंड मी ग्रू अ हंड्रेड फोर्ड एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुस्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक एंड द होंकिंग होंकिंग मीन्स द हॉर्न ऑफ द वहीकल्स ओके गाड़ियों का जो शोर होता है उसको होंकिंग कहते हैं बिहाइंड मी मेरे पीछे गाड़ियों का शोर ग्रू अ हंड्रेड फोर्ड हंड्रेड फोर्ड मीन्स सौ गुना बढ़ गया इट मीन्स दे 
the traffic was so crowdy so noisy now and i let myself be pushed along with the rest of the traffic and now i had to go mujhe ab jana pada maine apne aap ko wahan se aage kiska diya the next day he was there again agle din the next day the boy was same the boy was stood at the same place the next day he was there again smiling at me and holding out a hindi paper bhaiya he said aapka newspaper aapka akhbar ab bataiye ye subject kya cheez hai the next day the or the narrator reached at the same place and he saw the boy the boy was smiling at the narrator and in his hand there is a newspaper but this time the newspaper is in hindi okay and the boy said that bhaiya aapka akhbar ab bataiye ye subject kya cheez hai he asked about the subject what is subject what is the meaning of subject the english word sounded strange on his tongue uske muh se jo ye subject lag raha tha subject jo ye word hai uski jo pronunciation hai wo bahut ajeeb lag rahi thi it sounded like its other meaning in english aur iska jo matlab hai wo dusre tarike se nikal raha tha to be ruled by someone else there are two types of subject there are two meanings of subject in english pehla jo subject ka matlab hota hai wo hota hai vishay right jaise hindi english aur dusra jo subject hota hai uska matlab hota hai praja right to jo bachcha tha uske muh se jo subject tha wo iska kya matlab nikal raha tha jo to be ruled by someone praja ke roop mein uska arth nikal raha tha jaise ki wo praja ke bare mein baat kar raha ho subject ke bare mein baat na kar raha ho oh it's just something to study oh it's just something to study ye keval padhne ke liye hota hai i said maine kaha and then because the red light had come on kyunki lal batti jal gayi thi i asked him maine usse pucha have you ever been to school kya tum kabhi school gaye ho never he answered and he added proudly he replied me that he never had been go to school aur kabhi bhi school nahi gaya hai i began working when i was so high and usne kya reply diya jab main itna uncha tha tabhi se kaam karna maine shuru kar diya tha kitna uncha tha he measured him himself against my cycle seat meri cycle seat par usne kya kiya napa usne aur kaha ki jab main keval itna uncha tha you can see here okay jab ke main itna uncha tha tab maine kaam karna shuru kar diya tha okay he said it very proudly okay and फर्स्ट माई मदर यूज़ टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन पहले मेरी माँ मेरे साथ आया करती थी बट नाव आई कम अलोन लेकिन मैं मैं अकेला अब मैं अकेला आता हूँ वेर इज़ यूर मदर नाव आई आस्क बर्ड देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ एंड आई आस्क हिम दैट वेर इज़ यूर मदर नाव अब आपकी माता कहाँ हैं आई आस्क बर्ड देन द लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ आई हैव टू गो नाव बिकॉज द लाइट चेंज I heard him yell from somewhere behind me. He was shouted behind me. She is in Meerut with. उसने पीछे से आवाज चिल्लाई आवाज लगाई कि मैं मेरठ में मेरी माँ मेरठ में रहती हैं. With means किसी के साथ. The rest was drowned out. लेकिन जो बाकी के word थे वो क्या हो गए? Drowned out हो गए. मतलब डूब गए. कहाँ डूब गए? शोर की आवाज में सुनाई नहीं दिया. केवल इतना सुनाई दिया कि my mother is in Meerut. My name is Samir he said the next day and very shyly he asked what's yours it was incredible my bicycle who word my name is Samir too next day when the author when the narrator reached at the same place the boy told his name what he said he said my name is Samir the name of the boy is Samir he said the next day agle din usne apna naam bataya ki mera naam Samir hai and very shyly he asked what's your all usne sarmate hue mujhse pucha ki tumhara naam kya hai it was incredible yah kaisa tha surprising tha why because my name is also Samir jo narrator tha uska naam bhi kya tha Samir tha my my bicycle word meri jo bicycle thi wo dagmagane lag gayi jab maine uska naam suna what his eyes lit up usne jab suna ki author ka narrator ka naam bhi kya hai samir hai to kya ho gaya his eyes lit up uski aankhein 
खुशी से जगमगा उठी यस आई ग्रीन एट हिम मैंने भी उसको खुशी से देखा इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर यू नो दरेटर सेट टू दाई दैट वट इज द मीनिंग ऑफ समीर समीर इज द नेम ऑफ हनुमान फादर ओके हनुमान जी के पिताजी का नाम भी क्या है समीर है हनुमान जी के पिताजी मीन्स पवन पवन देव ओके एंड दरेटर सेट दिस थिंग टू दाई दैट द नेम ऑफ फादर ऑफ हनुमान जी इज ऑल्सो समीर सो नाउ यू आर समीर इक एंड आई एम समीर दो ही सेड ट्राइम्फेंटली दॉय दैट शोर द न्यूज पेपर एट द क्रॉसिंग ही सेड दैट यू आर द समीर एक एंड आई एम द समीर दो आप क्या हो आप समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ ही सेड Triumphantly, उसने खुशी से कहा something like that, ऐसा ही समझो I answered and then I held out my hand, हाथ मिलाओ and after that I stretched out my hand to shake him. मैंने उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया उसको कहा कि अपना हाथ धो मुझसे हाथ मिलाओ समीर दो His hand nested in my like a little bird because the boy is very small and the hand of the boy is nested in my लाइक आ लिटिल बर्ड जैसे कि छोटा सा पक्षी होता है उस छोटे से छोटा सा पक्षी घोसले में समा जाता है वैसे उस बच्चे का हाथ मेरे हाथ में समा गया आई कुड स्टिल फील इट्स वाम एज आई साइकिल अवे एंड देन आई लेफ्ट द प्लेस एंड जो उसके हाथ की गर्मी थी वो मुझे अभी भी महसूस हो रही थी जब मैं गाड़ी चला रहा था द नेक्स्ट डे The day passed on, and the next day come. He did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there. Is in the riots. I looked at the headlines. Communal riots. It blazed. But Samir, I began. I am a Muslim, Samir. Now what happens? The next day, he did not have his usual smile for me. He was very. Upset the next day. Okay, there is trouble in Meerut. He said that there is trouble in Meerut. There is a horrible things that has taken place in Meerut. Something went wrong. उसने कहा कि Meerut में कुछ क्या हो गया? Trouble हो गया, मुसीबत हो गई है, कुछ आपदा आ गई है. Many people are being killed. बहुत सारे people क्या हो गए? मारे गए हैं. They are in the riots. Riots means दंगों में. जो दंगे होते हैं उन दंगों में मारे गए हैं बहुत सारे पीपल ओके व्हाट इज राइट्स अ सिचुएशन इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल बिहेव इन अ वायलेंट वे दैट इज कॉल्ड राइट आई लुक एट द हेडलाइंस कम्युनल राइट्स और मैंने अखबार में देखा कि अखबार में न्यूज आई हुई थी कम्युनल राइट्स यानी कि सांप्रदायिक दंगे हो गए थे सांप्रदायिक दंगे मीन्स जब कोई हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं राइट right? अपनी जाति के नाम पर अपने धर्म के नाम पर दैट इज कॉल्ड कम्युनल राइट्स और इस तरीके की कम्युनल राइट्स जो है मेरठ में हुए थे बट समीर आई बिगन मैंने कहा कि लेकिन समीर फिर बच्चे ने क्या कहा आई एम मुस्लिम समीर ही सेड इन आंसर बच्चा जो था ही इज ही बिलोंग्स टू है मुस्लिम फैमिली बच्चा कैसा था मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता था ओके okay? उस समीर था उसने कहा मेरा नाम समीर है लेकिन मैं एक मुस्लिम समीर हूँ एंड ऑल माय पीपल आर इन मेरठ मेरे सारे लोग मेरठ में हैं माई फैमिली इन मेरठ हिज आईज फील्ड विथ टीयर्स एंड वैन आई टर्ज इज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने ऊपर नहीं देखा ही वॉज वेरी अपसेट एंड नाउ ही वॉज वीपिंग ही वॉज नॉट एट क्रॉसिंग द डे आफ्टर नीदर द डे आफ्टर नॉर इवर अगेन एंड नो न्यूज पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेर माई समीर दो हैज गॉन नाउ ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग डे क्रॉसिंग द डे आफ्टर उस दिन के बाद से वह बच्चा कभी भी चौराहे पर नहीं दिखा नीदर द डे आफ्टर ना ही उस दिन के बाद नॉर रिवर अगेन और ना ही फिर कभी दे हैज गॉन फ्रॉम दैट प्लेस एंड नो न्यूज पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेर माई समीर दो हैज गॉन और कोई भी अखबार ना हिंदी का और ना ही इंग्लिश का मुझे ये नहीं बता सकता कि मेरा जो समीर दो है मेरा जो फ्रेंड बना था वो कहाँ चला गया द लाइट चेंज बाई पोली सेन गुप्ता और जो एक कहानी है ये पोली सेन गुप्ता की एक स्टोरी से ली गई है ओके दैट नेम थ्री वेज इन विच 
Samiric and Samirdo were different. You have to write two things. You have to write two point, right? Three points. <coughs> Name three ways in which Samir Ek and Samirdo were different. Okay, there are. You have to write three different things about Samir One and Samir Two. Did these differences prevent them from becoming friends? क्या इन चीज़ों ने जो ये डिफ्रेंसेज हैं इन दोनों के बीच में क्या इन इन्होंने इन दोनों को मित्र बनाने में रोका क्या कुछ बाधा आई इन डिफ्रेंसेज के वजह से ओके द आंसर इज गिवन हियर वाइल समीर एक इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश समीर दो स्पीक्स हिंदी वट इज़ द डिफरेंस द फर्स्ट डिफरेंस इज समीर एक इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश समीर एक इंग्लिश अच्छी तरीके से जानता था बट समीर दो स्पीक्स हिंदी समीर टू डज नॉट How to speak? Does not know how to speak Hindi. How to speak English? Samir one speaks Hindi very carefully, but the second Samir does not speak Hindi properly. Does not speak English properly. Although they both are more at home in different languages. Dono ka jo language tha, wo language kya thi? Alag thi. Although they both are more at home in different languages, they still communicate with each other. Dono alag alag bahasaein jaante the, lekin fir bhi dono ne ek dusre se baat ki. They made the effort to do so. Dono ne priyas kiya because they was what was important to them. दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था बात करना इसलिए दोनों ने एक कम्युनिकेट किया समीर एक एंड समीर दो आल्सो कम फ्रॉम द देयर इज अ डिफरेंस नंबर टू समीर एक एंड समीर दो आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस द रिलीजियस ऑफ समीर वन एंड समीर टू आर क्वाइट डिफरेंट ओके एंड कल्चरल बैकग्राउंड आल्सो डिफरेंट वाइल समीर वन समीर एक इज़ अ हिंदू समीर दो इज़ अ मुस्लिम ओके समीर एक हिंदू है और समीर दो क्या है मुस्लिम है डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी नाउ वी गॉड द आंसर वॉट इज डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इज एक्चुअल डिफरेंट रिलीजियस लाइक द हिंदू द मुस्लिम द सिख इट इज सी diversity different cultural backgrounds such as languages dresses customs eating are the aspect of diversity so this is the answer of diversity jaise humne dekha ki samir ek jo hai uski language alag hai aur samir do ki language alag hai samir ek ka dharm alag hai samir do ka dharm alag hai राइट right? लेकिन दोनों कैसे इंसान है दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी एक ही जगह पर रहने के बावजूद दोनों में बहुत सारी क्या है डिफरेंसेस हैं दिस इज द टर्म्स दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी ओके नाउ हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इफ यू नो अबाउट द डाइवर्सिटी यू हैव टू थिंक दिस डाइवर्सिटी सोज द वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग नंबर वन लैंग्वेज रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड देर आर द टू पिक्चर्स दिस इज द समीर वन एंड दिस इज द समीर टू यू कैन सी समीर वन नोज इंग्लिश एंड हिंदी बट समीर टू नोज ओनली हिंदी एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिलीजन समीर वन इज हिंदू एंड समीर टू इज मुस्लिम राइट यू कैन easily understand that what is the diversity okay this term is called diversity jab koi dharm ke hisab se jab koi bhasha ke hisab se ek dusre se alag hota hai ye kya kehlata hai diversity kehlata hai okay now let me tell you about your homework you will do these two questions right these two questions you have to write in your fake copy so that's all for today and rest of the part of this video we'll discuss in the next video and till then take care of yourself and goodbye